Hi guys, Chesh, welcome back, bonjour, buenos dias, and all that jazz. So, we are back in the smuggler's den. It's a dangerous and nasty cutthroat place where the scum of our colors gather. Let's talk to Beckett. I feel a cutscene coming on. That means we need to save and see what's going on. So. O nie, sam mu to powiesz. Ja nie będę ryzykować głową. Trzeba ratować co się da. Nic już na to nie poradzimy. Spartoliłeś robotę, Beckett. Sam się tłumacz. Idioto, nie miałem na to wpływu. Trzeba działać szybko. Ani mi się śni. Sam naważyłeś piwa, sam to ogarniaj. Aha. Chwila. So, who's Pat? Pat, I'm assuming he's one of the... Okay. Chwila. Simon? Someone have anything to say? Okay, let's talk to Beckett. Mam nadzieję, że jesteś bardziej kompetentny niż Simon. Musimy działać szybko. Na tyle, żeby cię wypatroszyć. Tu gdzie stoisz. Co? Kim ty jesteś? O cholera, patrz, pat. Brat łysego. Jak mu było? Bjorn albo Jorn. Jakoś tak. Bjorn, właśnie. Domyślam się, że nie próżnowaliście, ale tutaj to nie spodziewałem się was zastać. Zapomniałeś już o naszej przymusowej kąpieli? Mamy rachunki do wyrównania. Jakie rachunki? O czym ty mówisz? Zdajesz sobie sprawę, ilu ludzi nie dotarło przez ciebie do brzegu? Miej pretensje do Timo. Ja swojej części umowy dotrzymałem. Jeśli chcesz krwi, śmiało. Cortez z pewnością będzie zachwycony utratą towarów i swojego ulubionego kapitana. Właśnie, młody. Spróbuj nas tknąć, to Cortez powiesi cię przy wejściu do gospody. Pat dobrze prawi. To co, młody? Zgoda? Na razie. Nie myśl, że o tym zapomnę. Daj spokój. Jesteś w jednym kawałku i w dodatku nieźle się ustawiłeś. A znając twojego brata, to pewnie zaszedł jeszcze dalej od ciebie. W końcu to kawał chłopa. You have something that belongs to me. Masz coś, co należy do mnie. Niby co? Amulet. Mój brat dał ci go za przewóz na Archolos. No dał mi jakąś tam łyskotkę. Nie dotrzymałeś umowy. Oddaj mi go. Zaraz, zaraz. Może i nie dałem wam szalup, ale na Archolos was to starczyłem. Nie mamy do czego wracać. Oczywiście oprócz naszych wspólnych interesów. Jeśli sprawy dobrze się potoczą, to może będę na tyle łaskaw, by przypomnieć sobie, gdzie go położyłem. Okay. Przejdźmy do interesów. Cortez kazał mi dopilnować prawidłowego rozładunku towarów. Z tego co widzę, nie mamy czego rozładowywać. Mieliśmy drobne problemy. Orkowie! Orkowie już tu są! Wszystkich nas zabiją! Zamknij się, pat! Orkowie? Co u licha? Płynęliśmy sprawdzoną drogą z Londram. Wszystko szło gładko i już z patem zaczęliśmy liczyć, ile zarobimy. Nagle z mgły wyłoniła się orkowa galera. Zupełnie znikąd. Galera. Długo udawało nam się unikać jej ataków, ale wiedzieliśmy, że to kwestia czasu, nim nas dorwą. Okręt zniszczyli zaledwie parę mil od brzegu. Co zdążyliśmy, zapokowaliśmy na łodzie i zmyliśmy się w czym prędzej tutaj. Chcesz mi powiedzieć, że te podniszczone łódki i parę skrzynek to wszystko, co zostało? Może było niespokojne i trochę nas zniosło, a raczej tych, których tu nie ma. W każdym razie możemy jeszcze uratować sytuację. Niby jak? Tak jak już mówiłem, statek poszedł na dno niedaleko od brzegu. Może musiało coś gdzieś wyrzucić. Jeśli będziemy działać wystarczająco szybko, uda nam się większość odzyskać. A gdzie reszta twoich ludzi? Byli na łodziach. Oni też musieli się gdzieś rozbić. Musisz przejść się wzdłuż wybrzeża i poszukać ludzi oraz towarów. Ja? A wy? Popatrz na nas! Wyglądamy ci na ludzi, którzy są zwarci i gotowi do przeczesywania tych bagien i okolicznych plaż. Obaj ledwo żyjemy. I najważniejsza sprawa. Cortez nie może się dowiedzieć o orkach. Ani słowa na ten temat. Ostatnie, czego bym pragnął, to zamknięcie przemytu ze względu na zielono skórych. Wtedy już na dobre straciłbym źródło dochodu. Lepiej więc stracić głowę. 
Jeśli Cortez straci jedno ze swoich źródeł dochodu, to trochę go to zaboli. Ale z głodu nie zdechnie. Co innego ja. Szefie, Cortez może zjawić się w każdej chwili. Tym bardziej. Bierz się do roboty, młody. W końcu to tobie Cortez kazał przypilnować, by wszystko poszło gładko. Nie wracaj do niego z pustymi rękami. Dobrze ci radzę. A jeśli uda ci się coś znaleźć, to najpierw porozmawiaj ze mną. I zajmij się tym idiotą, Simonem, bo nikt z nas nie dożyje jutra. Okay, so this is a very, very weird quest. My captain friend botched the job. If I find somebody alive, it will probably be on the coast or in a swamp. Beckett said I better not tell Cortez about the situation given his temper. I should restrain myself and look for goods. And talk to Simon, huh? So if I... Okay, what are you planning? Już o tym rozmawialiśmy. Wiesz... Mm-hmm. So no new other dialogues. So where is Simon? Simon is over there. Okay, this is, a, this is an interesting quest, I have to say. What about Simon? What does he have to say? Cortez must be informed of Trzeba everything. poinformować Corteza o wszystkim. Wiesz, co mi zrobi, jak mu dostarczę takie wieści? Powiedz, że ja cię przesyłam. Opowiedz mu, co się stało. Daj mu też znać, że próbuję ratować, co się da. Przy odrobinie szczęścia może wyrzuci trochę skrzyń. Poszukam ich, jak i ocalałych. Niech ci będzie. Ale radziłbym ci nie wracać, póki nie będziesz miał czegoś konkretnego. Wiesz w ogóle, co się stało? Beckett nie chce mi powiedzieć. Jakim cudem statek poszedł na dno? Uh, I know. Wiem, powiem wszystko Cortezowi później. Nie wiem, co ukrywacie, ale to nie skończy się dla was dobrze. Yeah, okay. Cortez will be furious when he finds out what happened here. I better not show my face to him until I find some of the goods. And if I tell Cortez everything, I'm assuming he's gonna one-shot me, right? Because that's what everything is hinting to at this point. Other transportation. Niech to szlak. Mam nadzieję, że nie byłeś na tyle głupi. Nie znalazłem nikogo z załogi Beketa. Wszyscy musieli... A żywy towar. Nie spotkałem. A nawet jeśli dotarli na brzeg, musieli zostać wykończeni przez bestie. Beket mi za to zapłaci. Jak nigdy potrzeba... Wszystko przepadło. Czy nie wyraziłem się jasno, że... Rozładunku... A szukałeś pozostałości po towarze? Jak mnie irytują takie darmo zjady. Giń! Yep, it's a one shot. Bye bye. Aha, uh -huh. figures. So the only way we can complete this quest is by finding all the crates and people that were lost along the way. So we gotta go and scour the beaches. Okay, so we ended up in the swamp. We're gonna start our scavenger hunt for people and goods in the swamp. We actually already encountered somebody with a huge chest. Kolego, coś mi się wydaje, że ta skrzynia nie należy do ciebie. Ja tylko... Jasna cholera, Marvin. Ty tutaj? Koen, ty stary draniu. Ciebie się tu nie spodziewałem. Na Londram zrobiło się zbyt gorąco. Orkowie są już blisko. Pewnie zaatakują z dnia na dzień. Ten statek to była ostatnia okazja, by brać nogi za pas. Słusznie zrobiłeś. No, ale tobie, widzę, powodzi się nie najgorzej. Ty i Jorn zniknęliście tak nagle. Szkoda, że nie powiedzieliście. Pewnie wyruszyłbym z wami. Hmm. What's up with Londram? Co słychać w Londram? Panika. Ludzie przygotowują się do walki. A inni, co mają odrobinę rozumu w głowie, kombinują, jak wydostać się z wyspy. Kto bogatszy, już dawno popłynął jak najdalej od wojny. A, i... Jest jedna sprawa, która może cię zainteresować. Tak? Szukają cię, Marvin. Przez tę sprawę z twoim ojcem. And, uh, okay. You weren't there. You don't know what it was like. Nie byłeś przy tym. Nie wiesz, jak było. Ja ci wierzę, ale uznałem, że warto ci o tym powiedzieć. Nie chcę do tego wracać. Swoją drogą, Jorn jest z tobą? Jorn zaginął jakiś czas temu. Porwano go. Cały czas go szukam. Przykro mi, stary. Chociaż jesteś pewien, że go porwano? Wszystko na to wskazuje. Dlaczego pytasz? Stary, nie pamiętasz, ile twój staruszek miał z nim problemów? Bez przerwy znikał i chodził na jakieś podejrzane spotkania. 
Dlaczego mi nigdy o tym nie powiedziałeś? Żeby mnie Jorn obił? Dziękuję ci bardzo. To spokojny człowiek, o ile nie nadepniesz mu na odcisk. Okay, let's uh, take it first, first of all. So back to the chest. Wracając do kwestii skrzyni. A, tak. Szczęście w nieszczęściu. Statek rozwalili Jorkowie. Mówię ci, wyłonili się jak jakieś widmo. Statek poszedł na dno, a mnie fale wyrzuciły. Jakie było moje zdziwienie, gdy parę metrów dalej znalazłem tę skrzynię. Jest pełna złota. Łamusz mi z tą skrzynią. Podzielę się z tobą pół na pół. Na pewno nam niczego nie zabraknie. Koen, jeśli ta skrzynia nie wróci do swojego właściciela, to już jestem trupem. W tym cała nadzieja na odszukanie Jorna. Patowa sytuacja. Może znajdziemy rozwiązanie korzystne dla nas obu? Okej. Okay. Mam pewien pomysł. Napakuj tyle złota do kieszeni, ile tylko jesteś w stanie unieść. I tak muszę iść po kogoś, kto te skrzynie zabezpieczy. Jeśli pójdziesz ścieżkami do góry, znajdziesz tam winnicę. Tam cię pokierują dalej. Zresztą będziesz miał tyle złota, że możesz sobie kupić co zechcesz. Nikt nie wie, ile złota było w tej skrzyni, więc jak trochę ubędzie, to nikt się nie zorientuje. Podoba mi się ten plan, ale widzę jeden problem. Jeśli zostawimy skrzynię bez opieki, to ktoś się na nią połasi. Co ty na to? Przypilnuję tej skrzyni, a gdy będzie ci się do mnie zbliżać, zagwiszczy. To będzie sygnał, żebym cię zmywał. To mogłoby się udać. Dobra, to leć. Ja tu poczekam. Okay, so I'm guessing we're gonna do this quest now. AKA... Uh, to whom shall we go? There are lots, but Simon could take care of it, huh? Okay, let's uh, go to Simon then. <clears throat> oh, we also encountered a... Is that a dead pirate or a zombie? Proszę, uh, pomóż uh -oh. mi! Co się stało? Rozbiliśmy się! Próbowałem przedrzeć się przez bagno. Uh -oh. Ten cholerny truteń wybuchł mi prosto w twarz. Nie mogę oddychać! Give a healing potion. Cholera! Czuję jak to gówno pali mnie od środka. Posłuchaj! Statek poszedł na dno razem z większością towarów. Gdy tryfowałem na belce, widziałem jak część rozbitków w szalupach wylądowała na pobliskich wysepkach. Kilka osób razem ze mną dotarło do brzegu na południowy zachód stąd. Te gnojki rozkradły co się dało i ruszyli w głąb bagna. I jeszcze jedno. Uh, one more thing, I'm assuming it's... Uh... Ooh, extended speed potion. The ship's manifest. Includes information about the goods on Cortez's ship. Interesting. I did see that alligator in front of me, but I do want to read this ship's manifest. So weapon packs, a chest of magic ore bars, chest filled to the brim with gold and jewelry, caskets of Myrtanian jewelry and sacks of magic ore. So I'm guessing this is the list uh, on what we should get for Cortez, right? I actually love this design. Do you know why? Because it's a... Uh, okay, this is a steel package. Because it's a natural way of informing the player on what he needs to get for the quest without just choosing the cheap option of jotting down um, in a diary exactly what he needs to get. You know, like Bethesda games that somehow you have a magical compass that points to a rock that's in a five-layered cave system and somehow you know exactly where that rock is. So miners, huh? Okay. So what did Marvin jot down? So many packages should satisfy Cortez. Uh, yes and no. So is this course that we looted in chapter one, is it related to the quest or... Doesn't seem like it. It just seems to be a random unfortunate soul who perished here. Okay, so we need to go to Simon, right? Yeah, I missed the swamp we're here. We need to go to Simon. Did I miss any anything else? Let's check. I don't think plants regrow between chapters. I haven't noticed anything like that. Gothic games usually don't do that. You have static items and that's about it. 
The only things that have respawned so far are the nodes we can harvest, like trees and uh, the, ma the magic ores, the iron ores, and stuff like that. Okay, so let's go to Simon. Słuchaj, widzę, że nieźle się tu zakręciłeś. Skoro jesteś taki robotny, to może ci pokażę, jak szybciej się przemieszczać po tak trudnym terenie jak to bagno. Oczywiście, jeśli wyłożysz trochę złota. Taką wiedzą nie mogę się dzielić za darmo. Can you teach me how to sprint? Acrobatics cost two learning points and I only have one. Bloody damn it. Ah, oh, bloody, bloody, bloody. Okay, so uh, Simon, yeah, we needed to talk to Simon to get that chest. And I also saw a lot of wreckage in the sea. We're gonna explore the wreckage real soon. I'm actually curious to talk with this um, novice over here. What's his story? Hiero. Hey, nie bój się. Nie jestem jak wszyscy tutaj. Nie mam zamiaru się z tobą bić. Wystarczającą ilość razy sam dostałem po mordzie. <sighs> Ciężko tu przeżyć. Nie jest tak źle, jak już poznasz ludzi. Spróbuj pogadać z Oskarem. Ma tu dużo do powiedzenia. Dzięki za radę. Hmm. Jesteś nowicjuszem? Aż tak to widać? Jestem, ale nie masz chyba zamiaru pobiec zaraz do klasztoru, co? Zastanowię się. Hej, no zrozum. Chciałem tylko zaznać trochę przyjemności. Jestem jeszcze młody, a ojciec już mnie wysłał do klasztoru. Ogólnie nie mam nic przeciwko temu pomysłowi, ale to trochę za wcześnie. Ja naprawdę wrócę, tylko jeszcze kilka dni tutaj pobędę, ale wrócę, obiecuję. Dobra, przestań marudzić, bo ze strachu narobisz pod siebie. Czyli mnie nie wydasz? Dzięki wielkie. Co tutaj robisz? No wiesz, chciałem się trochę zabawić. Ojciec wysłał mnie do klasztoru tak szybko, że nawet nie zdążyłem pobyć z kobietą ani napić się czegoś konkretnego. Nie mógłbym spokojnie zacząć nauk, dopóki bym tego wszystkiego nie spróbował. Actually makes sense. How did you escape? Jak udało ci się uciec z klasztoru? Od razu uciec. Miałem nazbierać trochę ziół dla jednego z mistrzów. Wrócę po prostu trochę później. Pewnie nikt nawet nie zauważy. Boję się tylko, że ktoś mnie tutaj rozpozna i doniesie magom wody, gdzie jestem. Ale musiałem to zrobić. Mam nadzieję, że było warto. Oj, było. Musisz koniecznie poznać dziewczyny Oscara, są niesamowite. Niestety zaczynają kończyć się pieniądze, ale jeśli ciebie stać, to polecam. Mógłbyś nauczyć mnie czegoś o magii? Jako nowic już jeszcze niewiele potrafię, ale jeśli sypniesz parę monet, to ci pokażę, jak zwiększyć swoją energię magiczną. Do tego znam się trochę na alchemii i mógłbym cię nauczyć jej podstaw, oczywiście również odpłatnie. Jak wygląda życie nowicjusza? Wiesz, nie jest źle. Nikt nie chodzi głodny, jest sporo zajęć. Wiadomo, na początku trzeba wykonywać te najgorsze, ale ścieżka maga wydaje się tego warta. Powiem ci szczerze, może nie jestem takim fanatykiem Adanosa jak niektórzy, ale nie widzę dla siebie lepszej przyszłości. Szkoda tylko, że trochę potrwa, zanim zacznę się uczyć czegoś bezpośrednio związanego z magią. Postaram się kiedyś zajrzeć do klasztoru. Zapraszam serdecznie, warto. Okay, let's uh, pickpocket him. Let's see. Shards of magic lore. How are you? Jak leci? Wiesz, w klasztorze nie jest tak źle. Problem w tym, że nie mają tam dziewczyn i ziela. Pohandlujmy. So what does he have to sell? He has some potions. Uh, not really interesting. Elixir of magical potential. Man, that's so freaking expensive. Seven thousand gold. Jesus Christ on a motorbike. That is the Lulu. And if you do not get that reference, just <laughs> type it in uh, type it in YouTube. The guy is pretty funny. Uh, so what do we have? We have a bunch of potions that we actually know. Except uh, these two ones. Elixir of life enhancement and spirit enhancement. These temporarily increase our mana. Okay, good to know, good to know. Let's uh, talk to Simon. Simon, I found something. Znalazłem coś. To dobrze, bo Cortes jest wściekły. Tak wściekły, że jedno złe słowo, a posieka nas obu na kawałki. Na bagnie ktoś próbował przeciągnąć dużą skrzynię ze złotem. Ja mam jeszcze trochę roboty, ale jeśli ktoś przy niej nie stanie, to obawiam się, że prędzej czy później ktoś ją nam zwędzi. Na pewno pochodzi z transportu? A z czego? Skrzynia obładowana złotem magicznie pojawiła się na środku bagna. 
Dobra, chodźmy. Okay. And let's see. What other quests? Uh, not quest. Um, I read a bit about this quest, so it involves a lot of running around, and the game actually gave us that uh, those two speed potions for a reason. There are quite a few survivors, and quite a lot of stuff we can scavenge from the wreck itself. Now this is a pretty interesting development. We get to interact with a guy who is guilty of pretty much killing so many people, including um, oh my god, I, I'm forgetting the guy's name, the the merchant guy's daughter, uh, Flora. Uh, Beckett is pretty much responsible for that. But I first of all, I want to keep him alive until Marvin gets his. Uh, let's whistle first. Co ty robisz? Chcesz zwabić do nas potwory? Przepraszam, to z nerwów. Skrzynia jest już niedaleko. No, to chodźmy dalej. As I was saying, I want to keep Beckett alive until Marvin recovers his uh, mother's amulet. Yeah, okay. So, if you do not whistle, Cohen will attack Simon and uh, you'll be forced to kill him, which is kind of sad. Dobrze, że mnie tu przeprowadziłeś. Ktoś już zaczął się dobierać do skrzyni. Skąd wiesz? Po rozsypanych monetach dookoła. Posprzątam to, ale Cortez za nic w świecie nie może się o tym dowiedzieć. Dobra, ja jakoś dotacham to do przystani. Ty spróbuj znaleźć coś jeszcze. Okay. Question is, can we open the lock of the chest or... It's in use, huh? Oh, good luck pushing it. Hey, ty. Uh, you should actually try to make a sled or get a cart. It will probably be faster. Okay, so let's uh, turn on our telekinesis spell and uh, check out the, um, the site of the wreckage. You can actually see there's a lot of floating crates and barrels where the ship got sunk. And there's a bag of ore as well here. So this is. Powinienem podążyć za śladami. Blood, I should follow the tracks. Well, the tracks lead to sea. It's a decorated sword there. Question is, anything else? So I have a feeling we're gonna need one of these. And we also need a speed potion because it increases our speed on land but also on water, which is great. And if the lag spike would just uh, pass in a second. Yeah, okay, here's the decorated sword. So that's one. Let's see, what did Marvin uh, jot down? I found some kind of strange decorated sword for underwater. It's best if I give it to Cortez. Okay, can I open my inventory underwater? I cannot, it seems. Now, question is, can I... No, Marvin cannot jump on these crates, can he? I was actually curious if I can... Um, somehow climb on top of them. Or maybe on this barrel. Okay, so let's see. It's actually pretty difficult to see underwater. But I'm assuming there's gonna be other stuff we can uh, we can recover, right? Yeah, I'm trying to open the telekinesis spell. Doesn't really work. So let's see what we have. Bunch of battles, bunch of crates. A uh, small island over here. And a pirate. Seems to be a smuggler, huh? Interesting. Uh, let's talk to the guy. Uh, telekinesis doesn't show anything. Let's uh, save the game just in case. And they're actually not very far away from shore. Aske. Nieźle oberwałeś. Ten kurs miał uczynić mnie bogatym. Gdyby nie ci przeklęci orkowie, wszystko by się udało. Rana jest zbyt głęboka. Tym razem czuję, że już z tego nie wyjdę. Przysyła mnie Cortez. No oczywiście, że cię przysyła. Próbuję ratować to, co się da. Kiedy tylko dowie się, że orkowie nas zatopili, z pewnością zamknie przemyt. I bardzo dobrze. 
Niech Beckett zdechnie z głodu. To wszystko jego wina. Mówiłem mu, że musimy zmienić trasę. Pewnie chcesz wiedzieć, czy mam coś z resztek towaru. Chociaż, czekaj... Czy ja cię już gdzieś nie widziałem? Widziałeś. Wyrzuciliście mnie i moich towarzyszy za burtę. A, tak. Nieprzyjemna sprawa. No, ale ten kretyn wydał rozkaz, to zrobiłem, co mi kazano. Mam skrzynkę pełną sztab z magicznej rudy. Jest sporo warta. Powiem ci, gdzie jest skrzynka. Ale musisz mi coś obiecać. To zależy, czego będziesz chciał. Powiem ci, gdzie ją ukryłem. A w zamian mnie pochowasz. Nie chcę zostać pokarmem dla topielców. I tak musisz kopać, żeby ją znaleźć, więc przy okazji wykopiesz mi grób. To jak będzie? Um, yeah, but why not give him a healing potion? Why? Masz moje słowo. Dziękuję. Mam tutaj dobry rum. Napij się ze mną. Ostatniej woli się nie odmawia. I mean, come on, we're drinking something. Why not drink a healing potion? zakopałem za tą palmą, nim to paskudztwo mnie dorwało. Chciałem to ukryć i wrócić po to później. No, ale raczej nie będę miał już okazji. Posiedź tu ze mną chwilę i dopiero weź się do pracy. Nie uśmiecha mi się oglądać, jak kopiesz mi mój własny grób. Oh, come on! Why not give him a healing potion? Seriously? This doesn't make any sense. This, this quest doesn't make any sense. Magic core bars and some iron nuggets. Okay. This really doesn't... Jesus freaking Christ. This quest doesn't make any sense at all. I mean, I get... Rotten remains, huh? I get what they were trying to do. But... At the same time, dude. Dude. Ah... Okay, let's uh, check out underwater. Seems like the next island might be f f filled with promise, but let's check underwater in case we missed something. Okay, so we are at the next island. I see a lurker. I see a ship. Is that a dead body? Seems like it. Uh, package of swamp weed. Okay. What does he has to say? This much merchandise should be enough to keep Cortez from murdering me on the spot. But if I find a little more, I'll probably get bigger reward. Ah, oh. Weapons packs. Okay, okay, okay. Now we're cooking. Weapon packs. Okay, that's one weapon pack. I think I see another. Okay, I'm... Oh, I see several ones, actually. Three weapon packs. Oh, I think that's just a... Uh, yeah, that's uh, mule myrtles, actually. Uh, why not? I had no idea I missed these. I could have actually sworn I was pretty... Pretty careful about picking everything, but... Arcalos always shows you, you miss something. Okay, let's see, what do we have up here? Oh, we have some survivors up here. Is that a lurker? Not anymore. Bye-bye, lurkers. Now, let's see, any other monsters about? Let's uh, keep our telekinesis spell open. Just in case we missed anything, but I don't think we missed anything. Yeah, I think uh, that was about it, right? It seems to have been it. Do not see any... Yeah, I don't see anything else. Nothing near the beaches, no more weapon packs. Okay, let's uh, talk to the survivors up there. Let's see... So is it just one or a couple? I see... Yeah, it's a couple of them. It's a couple of them. Let's save the game. And talk to the pretty ladies. Uh, Millie. Hi, Millie. Millie doesn't have anything to say. Because Millie was clipping and is still clipping through a rock. What about... Hey, Nie zbliżaj się do nas. Przysięgam, że cię zabiję. 
Spokojnie, nie zrobię wam krzywdy. Obiecuję. Jesteś jednym z tych przeklętych przemytników. Zaraz skończysz jak tamten, na łódce! Nie mam z nimi nic wspólnego. Wręcz przeciwnie. Nie tak dawno mnie też przewieźli na wyspę. Ciebie? Niby skąd jesteś? Przypłynąłem tu z Londram. Co? Z Londram? Kłamiesz! Mieszkałyśmy całe życie w mieście i nigdy cię tam nie widziałam. Nic dziwnego. Moja rodzina mieszkała poza miastem. Jeśli jesteś tym, za kogo się podajesz, powiedz mi, jak nazywa się karczma przed wjazdem do miasta? Duma Wyspiarza. Może rzeczywiście mogę ci zaufać, ale mam cię cały czas na oku. Okay, so let's uh, help ourselves to her first. First of all, your friend Twoja doesn't look too nie wygląda zbyt dobrze. Zabrakło nam wody. Mili oddała mi swoją porcję. Masz może coś do picia? To dobra dziewczyna, musisz jej pomóc. Tak, tobie też nie zaszkodzi się napić. Proszę. Okay, have a bottle of water on me. So, don't feel confident. Dziękuję. Nigdy nie przypuszczałam, że picie może być takie smaczne. Okay, I don't feel confident sending them to Haven. I wonder if I can send them to the city or some other place. Maybe the vineyard. Co się stało? Kim ty jesteś? Spokojnie, jestem tu, by wam pomóc. Czujesz się już lepiej? Tak, wciąż czuję się słabo, ale chyba mogę chodzić. Cieszę się. Teraz będziemy musieli pomyśleć, jak was stąd wydostać. Dziękuję ci. Porozmawiaj z Herdis. Ja potrzebuję jeszcze chwilę, żeby dojść do siebie. Okay, let's uh, talk to Herdis. Jak then. dobrze, że Mili jest już przytomna. Bałam się, że już się nie wybudzi. Dajmy jej jeszcze chwilę. W międzyczasie mam do ciebie parę pytań. Dobrze? Co chciałbyś wiedzieć? Can you tell me if you are carrying any cargo? Możesz mi powiedzieć, czy przewoziliście jakiś ładunek? Tak. Przed zatonięciem statku naładowali łódź bronią, ale po tym jak zacumowałyśmy tu z mili, wyrzuciłyśmy paczki do wody. Co zrobiłyście? Jaki był w tym cel? Ci ludzie nie zamierzali ciąć nimi mięsa. Postanowiłyśmy pokrzyżować ich plany. Pewnie leżą gdzieś na dnie w obrębie wyspy. Jeśli zanurkujesz, to może uda ci się je znaleźć. Chyba nie mam innego wyboru. Zaraz, a co z nami? Wydostanę was stąd. Wpierw muszę zdobyć tę broń, bo w innym wypadku wolałabyś nigdy nie opuścić tej wyspy. Jak uważasz, ale im szybciej się stąd wydostaniemy, tym lepiej. A to nie kiedy do Jakim cudem pozbyłyście się tego pirata? Ten pachołek Pirata. był bardzo brutalny. W dodatku kazał nam wiosłować. Wyobrażasz sobie? Wykracza to poza moje możliwości. My wiosłowałyśmy, a on sobie popijał koszałkę. Nieustannie nas poganiał. Domyśliłam się, że nic dobrego nas z nim nie czeka, więc pozbyłam się go przy pierwszej okazji. W końcu pijaczyna zasnął. Wzięłam jego nóż i wbiłam mu go prosto w jego pusty łeb. Mili była przerażona, ale co miałam zrobić? Chciałby zrobić z nas swoje służki albo kurtyzany. So yeah, I'm guessing it's not a good idea to send him to Haven. Znalazłem broń. Kamień z serca. Co teraz? Teraz musimy się przedostać na brzeg. Umiecie pływać? Tak, ale nie wydaje mi się, żeby mieli dała radę przepłynąć taką odległość. A co z łodzią? Jest sprawna? Sama łódka jest w jednym kawałku, ale straciłyśmy wiosła. Plus trzeba się pozbyć ciała tego zbira. A co ci przeszkadza to ciało? Sama go zabiłaś. Nie będę płynąć z trupem. Pozbądź się go! Zobaczę, co da się zrobić. Okay, so now I have to... Ah, I have to dig another grave, don't I? Oh, great. And I have to repair the oars, huh? Okay. So, how can I make a couple of oars? Can I cut down? Oh, I can actually. Oh, the corpse had a woodcutter's axe, didn't he? Interesting. Does this have an animation? Okay, how long am I gonna cut? Like, do I have to wait until Marvin says anything? Or... Can I simply cancel the animation? Oh! So I simply cancel the animation, huh? Interesting. Piece of palm wood, not suitable for making weapons, but around the campfire you can make a simple paddle out of it. Okay, and there was another tree, right? Besides this one. 
Now, do I have to buddy you? Do I have to buddy you? Move the boat? Where am I moving the boat? Oh! In the water. So where's the corpse? Huh? Did we... Where's the corpse? Did we bury him? Did it disappear? Did we... Throw the guy into the water? What happened? Game! Explain things to me! Ah, game. Ah, okay, let's... Uh, can we chop down this palm tree or... No? What about this one? I'm guessing it's this one then? Game? Ah! See! It's too far away! Can I not interact with it? Or... Game? What am I missing? Do I need to simply cut down just one palm tree? Ten. I don't have the right item, woodcutter's axe? What? what? Do you mean I don't have... Wait a second. Where's my woodcutter's axe? Did the game steal my... The game stole my axe! The game stole my bloody axe! I... I... What? Cutting down the palm tree was a good idea, and I have enough wood to cut some sort of makeshift paddle. I can sit down in front of the fire and start working. Okay. Cool. Update the quest. Alright, I can let the girls know we're leaving soon. But, wait a bloody second. What's my woodcutter's axe? The, the game deleted my woodcutter's axe. That's not cool, game. That is not cool at all. Kinda should wait until the storm is hey. over. We're good to go. Możemy ruszać. Naprawdę? Mili już się lepiej czuje. Nie ma co tego opóźniać. Dobra, wsiadajcie na łódź. Nim się obejrzycie, będziemy na drugim brzegu. Macie dalszy plan, gdzie chcecie się udać? Nie wiemy. Jest to dla nas obca wyspa, ale razem z Mili na pewno damy radę. Bez obrazy, ale jeśli puszczę was same, to w ciągu godziny będziecie martwe. Przed wami ogromne bagno pełne potworów. Co mamy zrobić? I'll help, you, I'll help you cross to the vineyard. Pomogę wam przeprawić się na winnicę. Pirat mówił, że niedaleko stąd jest przystań. Nie lepiej udać się tam najpierw? Wierz mi, jeśli was tam zaprowadzę, to nie czeka na was tam nic Agreed. dobrego. W najlepszym Agreed. wypadku skończycie jako kurtyzany zabawiające tamtejszych łotrów. Dobrze, że nam to mówisz. Właśnie takiego koszmaru chciałyśmy uniknąć. W drogę. Okay, so cutscene, huh? Cutscene to the vineyard. Dalej powinno być już bezpiecznie. Jeśli pójdziecie wzdłuż drogi, dojdziecie do winnicy. Tamtejsi ludzie wam pomogą. Wasz los na pewno będzie lepszy, niż gdybyście zostały w przystani. Dziękujemy ci za wszystko. Jeśli się jeszcze spotkamy, nagrodzimy cię. And I see a goblin over here. Actually see several goblins. And I'm assuming these, yeah, these must have spawned right about now. Okay, then we gotta wait until the next day because I don't want to play at night, first of all. Okay, it's the next day and we found another survivor on the path. Who's this guy? Przyszedłeś mnie pojmać? Za późno, chłopcze. Mój los jest już przypieczętowany. Pojmać? Przemytnicy zapewne nie daliby mi odejść wolno. Jeszcze przed atakiem orków widziałem, co się święci. W takim stanie na nic wam się nie przydam. Śmiało, chłopcze. Skróć moje męki. Nie potrzebujecie jeszcze jednej gęby do karmienia. Współpracuję z przemytnikami, ale nie zamierzam zabijać bezbronnego starca. <śmiech> Dałbym głowę, że już cię kiedyś widziałem. Jeśli przybywasz z Londram, to jest to całkiem prawdopodobne. Rodak, tak, teraz pamiętam. Widywałem cię w dumie wyspiarza. Pomógłbyś starcowi? W tym stanie dalej już nie zajdę, a ty wyglądasz na silnego faceta. Nim ci pomogę, musisz mi powiedzieć jedną rzecz. Co chcesz wiedzieć? 
Statek, na którym się tu dostałeś, przewoził wiele cennych towarów. Szukam tego, co z niego zostało. Owszem, wiem, gdzie mógłbyś tego szukać. I nawet ci powiem, o ile pomożesz mi się stąd wydostać. Okay. Zaprowadzę cię w bezpieczne miejsce. Gdzie konkretnie? Tylko nie do tych zbirów! W pobliżu jest winnica. Myślę, że jakoś dam radę cię tam zanieść. Tam udzielą ci pomocy. Dziękuję. Nigdy nie myślałem, że na starość będę zależny od obcych ludzi. Okay, so I'm assuming he's gonna Niczego tu nie follow znajdę. us. Uh, doesn't this goblin have a weapon or anything? Okay, so Harry is gonna follow, huh? Okay, okay. Let's uh, take Harry to the vineyard. I'm curious if uh, any mobs would spawn on the way. He seems to be clutching his uh, chest, so he's wounded. Nothing in this cave over here. Okay, so uh, that makes what? Three people we managed to save so far. Now, question is, did anything spawn here? Nope. So Harry should be safe and sound in just a second. Unless we get a surprise. Jesteśmy na miejscu. Tutaj szybko interesują się obcymi, więc zaraz ktoś podejdzie. W takim razie moja kolej dotrzymać umowy. Gdy ocknąłem się na wybrzeżu, znalazłem pięknie zdobiony miecz. Niestety, kiedy biegłem przez bagno, potknąłem się i mocno potłukłem. Wstając, chciałem się na nim oprzeć, ale wyślizgnął mi się z rąk. Jeśli dobrze poszukasz w wodzie, to uda ci się go odnaleźć. Dzięki. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Chwila. Okay. Jak leci? Cóż, winnica wydaje się całkiem przyjemnym miejscem. Go, go, go. So, another spot I think we should check. We pretty much need, need to check uh, the entirety of the area near the smugglers. This includes the swamp in its entirety, but also this uh, cave. That is just another route into the swamp itself. So, let's see. There's also a bunch of magical ores we need to dig up here. Well, not magical ores. Standard ores, I mean. Um, okay, nothing seems to be alive. Or nothing threatening, at least. Let's pop a telekinesis, just in case Marvin detects something. I'm curious. There, was, there used to be a bear here. Did anything else respawn? Bunch of goblins, huh? Bunch of gobbos. And bye bye, gobbos. Man, I love this spell so much. It's such a simple AoE spell, but super effective. It's, it's an awesome spell. It's really awesome spell. Oh! That guy had a chest. Actually, looted it way too fast. But I'm assuming it was a chest for Cortez. It was probably one of those jewelry chests. Okay. Nic tu nie ma. And what do we have? We have a few iron deposits. Okay, dig a little. Why not? Maybe with a few more fails we can get to a hundred. I did get a fail earlier. And the iron mine near Rita and got two more points. So we are at 99 extraction right now. So just one point short. This effectively means we have a 1% chance of failure when we harvest stuff. And in order to actually get to 100 extraction, Marvin needs to fail. So you get extraction points when you fail. That's important to note. You need to fail in order to gain skill points in extraction. Uh, this guy, was this a standard body? Yeah, it used to be a standard body, so nothing new. Okay, well, I guess we could pop a speed potion, why not? I mean, we should also start um, brewing a few of those, I guess, when time allows. Uh, elixir of life enhancement. Yeah, let's do that. Snapper weeds. Badly need snapper weeds. There's also a book we have not read yet. 
the Scarlet Trail. Okay, so there's a couple of caves in the swamp. Simon is still there, trying to push that chest. Zero progress, Simon. Good man, good man. Okie dokie. So let's uh, check out this cave over here. Cave with the ambush. Doesn't seem to have anything down there. Nope. Good to know. Let's check the other cave in the swamp. There's a secondary cave. Uh, but I saw a body for a second right there. There's a secondary cave somewhere around here. Where the hell is that cave? What the hell is that cave? And was it somewhere on the right around here, I think? Uh, there it is. It's on the right. Okay, let's see. Any survivors down here? The answer is yes, there's one, Javad, and an iron deposit. Okay, let's uh, talk to Mr. Javad, or Javad, however you want to pronounce that. Uh, he actually seems to be a pretty capable guy. He, he took down an alligator, a lizard, a couple of lurkers, uh, seems to be a competent fighter. Kto idzie? Jak mnie znalazłeś? Z doświadczenia wiem, że uchodźcy lubią chować się po jaskiniach. Uchodźcy? He, uchodźcy to tchórze, którzy uciekają przed konsekwencjami. Ja przed niczym nie uciekam. Przybyłem tu z własnej woli. Jeszcze raz mnie tak nazwiesz, to wybiję ci twoje piękne ząbki moim he, toporem. Spokojnie, interesuje mnie twoja szkatułka, a nie szukanie walki. O kolego, teraz to przesadziłeś. Nie dość, że mnie obrażasz, to jeszcze chcesz mnie okraść z mojej własności. Za to zapłacisz mi krwią. Pokażę ci, jak południowcy obchodzą się ze złodziejami. O, oh. do we need to fight now? Seriously? Do I need to kick your ass? Fine, I'll kick your ass. Oh, he actually does some recent damage, huh? I'm actually curious. Since we know there's a mana regeneration ability, is there a life regeneration ability as well? Okay, thank you, Javad. Well, you're an idiot. Casket full of jewels, huh? Well, let's uh, loot everything around here. Oh, boy. Moja, moja. Czekaj tylko, parszywy złodzieju. Seriously? Oh. Niczego tu nie znajdę. Oh. And the cave, I found one casket full of precious stones with him. I'm sure Cortez will want them. Huh. I wonder if we can do this interaction differently. So, it seems that just by talking to him, he attacks us. But, what happens if we simply defeat him? But we do not loot anything. Will he have a warrior's respect for us? Let's uh, check that out. Okay, you're gonna attack me. Yeah, yeah, you're the big man. The small brain. Come on, Javad. Come on. Come on, come on. And one more. Come on. I'm not even gonna, gonna look your weapon this time. So what does he have? A bow's destroyer. I'm just gonna loot the... The bodies of the animals you killed. So lurkers, a bunch of goblins... And anything else? Yeah, yeah, yeah. Get your weapon. So, are we cool now? Uspokoiłeś się już? Wiedziałem, że na Archolos będzie wielu zdolnych wojów. Nie spodziewałem się natomiast tego, że pierwszy facet, którego tu spotkam, powali mnie na ziemię. O szkatule możesz zapomnieć. Nie oddam ci jej. 
nie chce cię okraść. Po prostu czeka na nią bardzo wpływowy człowiek i musi ona do niego wrócić. Inaczej obaj jesteśmy martwi. Swoją drogą zgromadziłeś tu ładną kolekcję truchła. Co mam ci powiedzieć? Bestie chciały mnie zeżreć, a mi się niezbyt podobało to rozwiązanie. Wario. Kim ty w ogóle jesteś? Nazywam się Javad. Jestem dumnym południowcem i przybyłem tu znaleźć godnych mnie przeciwników. Byłem na Londram, ale tam próżno było szukać jakichś wyzwań. Powiedzieli mi, że w stolicy tego regionu znajdę więcej szczęścia. Pływasz od wyspy do wyspy, żeby się bić? A co w tym złego? Gdzie satysfakcja z dobrej bitki? Jeśli wiesz, że zawsze wygrasz. Chyba zaczynam rozumieć twój sposób myślenia. Dlaczego jeszcze tu siedzisz? Chciałem odpocząć. Moja łódź poszła na dno, więc musiałem tu dopłynąć. Gdybyś się nie pojawił, pewnie bym zbierał się w dalszą drogę. Może się jakoś dogadamy? Żywcem ci klejnotów nie oddam, ale jest jeszcze inne rozwiązanie. Co proponujesz? Jest jeszcze jedna szkatuła, znaczy była. Padło tu parę bestii, jak zapewne zauważyłeś. Problem w tym, że jak się z nimi rozprawiałem, cholerne gobliny zabrały co mogły, w tym drugą szkatułę. Świetnie, czyli mam latać teraz po całym bagnie, szukając bandy goblinów. Nie inaczej, kolego. No, chyba, że chcesz rozgniewać tego ważnego człowieka. All right, I'll get those beasts. What about you? Niech będzie. Dorwę te bestie. A co z tobą? Ja wyruszam w poszukiwaniu zdolnych wojowników. Te klejnociki na długo zapewnią mi pełny talerz. Dobrze, że doszliśmy do porozumienia. Nie chciałbym cię pozbawić życia. Um, I know a place where you could be useful. Send to Haven. Wiem, gdzie znajdziesz wojowników. W pobliskiej przystani jest cała masa zdolnych facetów. Mają nawet arenę, na której organizują walki. Arena? Wreszcie wyzwanie dla Javada! Daleko to? Nie, powinieneś znaleźć ją bez problemu. Powiedz, że Marvin cię przysyła. W takim razie ruszam w drogę. Bywaj, nieznajomy. Uh, what about a casket? Come on! Come on, bro, give me the casket. Chwila. Uh, can I steal the casket from him? Doesn't seem like I can't. Can I kick his ass and take the casket? Or does that instantly murder him? No, teraz ci się dostanie. Oh, it doesn't even seem that I can damage it. Nigdy więcej. Yep. He seems to have the immortality flag on him right now. Huh. Interesting. So we have one casket from the goblins. We sent Javad to Haven. Because he seems to be a bit of an asshole. And let's see, what else do we have? We have this iron deposit to mine. And I think our speed potion just wore off, unfortunately. Okay. Nope. Didn't wear off just yet. So, anything else to loot here? No. Okay. What else? What else? What else are we missing? We are also missing... Do we need to recheck the cave with the goblins? Because that's my question. Will something else have spawned because of talking with Javad? Um, I have a feeling something did spawn. Another spot we also need to check is the spot with the Temple of Adonos. The one we uncovered in Chapter 2. The one we opened with that strange sword as a key. Because that place also has a beach. And I'm assuming something might also be washed up there. Right? It's an assumption. But it does have some merit. So question is... Do we have anything else in this cave? If not, we're just gonna go to... To that area. 
And by the way, off screen I sold some I sold a lot of my food. Because it was rather pointless, to be honest. I mean, besides the food that gives us permanent buffs like mana, hit points, strength, and all that jazz, uh, the rest of the food is pretty much worthless. Uh, I sold to Jill pretty much a copy of all my recipes, and uh, yeah, let's uh, yeah, let's go to the temple. Let's go. We actually, we actually found uh, Mar we found a pile of bodies. Uh, who are these guys? Silver ring. Jewelry box. Who are these guys? Found a jewelry box in a woman's body. Judging by her clothing, I doubt the woman was a trifle owner. The blood led me to these corpses. I see. I see. I see. I see. So the trail of blood was in this direction. I get it now. I get it. Okay, okay. Any other gators around? I don't think there are any other gators. Are there? They're just experience farms at the moment. And, oh man, I'm predicting we'll get at least a couple of levels just from killing mobs in this chapter. Yeah, they must have come from here. They did, and they're dead now. Um, we need to swim to the right, see if anybody else made it to this part of the shoreline. Maybe something else will have also respawned here, who knows. Let's see, what do we have? Uh, Geyser doesn't seem to be targeting anything. Artillokinesis spell just as well. Uh, anything? Anybody? Nada? Uh, just a corpse of that novice we found in chapter one. Ah! Huh. Well, speed potion also wore off. Did anything else respawn inside of this temple? Now that's a question. Any new mine crawlers, perhaps? I would love to get me some new experience. No? Nothing? No magical statues, nada. I see. Nobody took shelter here. Okay, well, we might as well harvest those couple of uh, magical ore veins. And I think this is pretty much it for this episode. I'm gonna... Um, I'm gonna keep exploring. See if there's anything else I might have missed. And if not, we're just gonna go and turn in the quest in the next episode. So yeah, this is uh, pretty much has been an episode dedicated to a scavenger hunt for goods and people. So I'm just curious, how many chests do we have? We have a chest full of jewels. We have a bag of ore. Head of a mantis, a jewelry box, and there should be several jewelry boxes, jewelry boxes, sorry, if I remember correctly. Uh, one was with Javed, or, oh, you know what I just, you know what I just realized? We could have used the telekinesis spell to steal the chest from Javed's nose. I wonder if that... I wonder if that's doable. Can we put him to... Wait. Can we put him to sleep, steal the chest... And also send him to Haven? It just clicked with me. So let's see. Test number one. Is he immune to a sleep spell? Let's... uh. Let's unequip the lightning because we don't need it. He's not immune to a sleep spell. Means we can pretty much go. Take the casket full of jewels. And I'm just curious what his reaction is gonna be. I'm assuming he's not going to know we took the uh, casket of jewels. Come on. Wake up. 
Jak... Z doświadczenia. Uchodźcy, jeszcze raz mnie tak nazwie. Spokojnie. O kolego, teraz to za to zapłacisz mi. Okej. Okay. Yeah, yeah, you're gonna attack me. Bla, bla, bla. We've already been through this dance a couple of times. Come on. Come on. Yeah, you know, do some decent damage. You're gonna be an interesting opponent in the arena. Okay. Okay. Let's uh, let's fight for real now. Yeah, yeah. Okay. Uh, let's just uh, loot his inventory. Gonna let him keep the weapon. Heal up. And I'm curious how the dialogue option is gonna go from this point on. Because the only thing we need to do now, right, is to just uh, mine out those couple of ore veins. Czekaj tylko, parszywy złodzieju! Filthy thief, just you wait. Okay, so test number one is a failure. What? Here's an here's a concept. The trigger is probably based on the idea. I'm guessing the game is uh, calculating the idea that we have the uh, the casket of jewels in our inventory, right? Yeah. So what happens if I what happens if I do this? Right? What happens if I do this? Yeah, yeah, tralala. Okay. Uh, where's my geyser spell? Because I wanna... Oh, come on! Oh, seriously? You're just gonna straight up murder me? Seriously? Man, you're an asshole. Okay, let's uh... Let's just do a quick test. What happens if I simply... Move the... I'm just curious if this is even possible. I don't know why I'm even so fascinated by this quest. Can I move the Casket of Jewels away from him? Okay, it's... Okay, Marvin cannot see it. That's why he doesn't... Okay. Okay, let's... Uh... Yeah, 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 yeah. Kicking your ass. Come on, let's just kick, it, kick his ass. Come on, Marvin, just give him a couple of hits. Couple of crits, come on. Come on, eat some damage, Marvin, and... Yep, good boy. Okay, so... Test number one. Do not loot the casket, right? Okay, can, 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 okay. can you please get up, sir? Can you please get up? So... Just gonna keep the casket. Ideally, I would like to have enough telekinesis to just move it out of the way, move it outside of the cave if possible. Uspokoi. Oh, okay, have you calmed down? Blah blah blah. Who are you anyway? Why are you still sitting here? Maybe we can work something out. Okay. What about you? Uh, sent to Haven. Wiem, gdzie z... Arena? Nie, powi... W takim razie, bywaj! Oh. That's interesting. That's interesting as hell. Huh. Huh. Okay. You know what? Enough testing. Um, Maybe there is a way to get his casket without killing him. I'm gonna look it up. But I'm gonna see you guys in the next episode when we are gonna search around the map for more uh, wreckage. And um, I'm gonna handle <clears throat> this mystery off screen and uh, tell you the results in the next episode. So, thank you guys for watching. Hope you had a blast. Next episode, we are gonna deliver this quest and actually start exploring the map a bit and uh, harvest uh, as much as we can because we have a bunch of pickaxe. What are, okay, we have a bunch of pickaxes. For a second, I panicked because I didn't see all my pickaxes, but they're in a bundle of eight. Whew.
Okay, so we have the pickaxes over there. Cool, cool, cool. Uh, and a very awesome long saber. Imminent death. You also had the um, decorated sword, but I'm assuming that's not a weapon we can actually equip. So, thank you guys for watching. See you next time. And as always, remember the most important story in the world is your own. Cheers, guys, and take care of yourselves.